वेलकम आई एम दीपा वर्किंग एज अ टीचर इन टी ए के ब्राह्मल प्राइमरी स्कूल राजपाल இன்னைக்கு பேஸ் 3ல மேக்ஸ் கிளாஸ்ல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போறோம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன டாபிக் தெரியுமா does it look the same okay டாபிக் இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல போலாமா கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கேம் ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கேம் விளையாட எல்லாரும் ரெடியா okay let's play game இப்போ நான் உங்களுக்கு கேம் ஓட ரூல்ஸ் வந்து एक्सप्लेन பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு அஞ்சு பாக்ஸ் வந்து உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு பாக்ஸும் தெரியுதுங்களா இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபோர் இன்டூ டென்னா என்ன அந்த மாதிரி சில இதை வந்து நீங்க ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சாட் பாக்ஸ்ல உங்க நேமோ இல்ல ரைஸ் ஹேண்டோ கொடுங்க சத்தியஜயா அவங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சத்தியஜயா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மேம் ஆ எஸ் சத்தியஜயா உங்களுக்கு என்ன பாக்ஸ் வேணும் நம்பர் 1 ஓகே நம்பர் 1 இப்போ அந்த பாக்ஸ் ஓபன் ஆகணும்னா நான் சொல்ற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆன்சர் கரெக்ட்டா சொல்லணும் 4 10 என்ன 40 Very good. Okay. Do you want to see what you want to see? Wow. Taj Mahal. Who is ready? Jennifer, are you ready? Jennifer? Hey, Jennifer. Are you ready? Yes. Yeah. Unmute. Talk. What do you want to see? 2 or 3 or 4 or 5? 5, ma'am. 5. 10 plus 10, what is it? 20. Very good. உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பாக்கலாமா வா ஒரு ஹார்ட் ஷேப்ல சூப்பரான லீஃப் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் நிபிதா நிபிதா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா நம்பர் த்ரீ சொல்லிருக்கீங்க நிபிதா நிபிதா டாட் எம் நிபிதா பேசுறீங்களா ஓகே எம் அப்சானா ஓகே நிபிதா த்ரீன்ற பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம அதை ஓபன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்துடலாம் ஓகே சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் இருக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பாக்ஸ் வேணும் வெரி குட் பிப்டீன் மைனஸ் டென் என்னது ஓகே சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாமா உங்க பாக்ஸ்ல வா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அனிமல் ஜீப்ரா வந்திருக்கு ஜீவிதா Fourth box, what are you doing? Are you doing the expression? 8 divided by 2. Tell me about it. 4 miss. 4. Okay. Can you open it? Okay. Now, you have 5 boxes open. Look at the first picture. One of the wonders of the world. Taj Mahal picture. Add the black and white animal zebra. Then, the sequence of trees. அடுத்து ஒரு ரைடிங் என்ன போட் ஒரு பர்சன் வந்து போட்ல ரைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சூப்பரான ஹார்ட் ஷேப் ஆன லீஃப் ஓகேயா இப்ப அந்த அஞ்சு பிக்சர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது சிமிலாரிட்டி கண்டுபிடிக்க தெரியுதா இந்த அஞ்சு பிக்சர்ஸும் ஒரு இதுல ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமையை கண்டுபிடிக்க தெரியுதா உங்களுக்கு யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா தாஜ்மஹால் இருக்கு ஒரு அனிமல் இருக்கு ஒரு ட்ரீஸ் இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து போட்ல ரைட் பண்றாரு அப்புறம் ஒரு நேச்சரான லீஃப் இருக்கு இது ஏதாவது உங்களுக்கு ஒற்றுமை தெரியுதா ஏதாவது ஒரு சிமிலாரிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியுதா தெரியலையா சரி நம்ம அது என்ன சிமிலாரிட்டின்னு இப்ப நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகேயா நம்ம அடுத்த ஸ்லைட் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லைடுக்கு திரும்ப வருவோம் சரி அந்த என்ன சிமிலாரிட்டின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ரிஃப்ளக்ஷன் தான் என்னன்னு நான் சொல்றேன் 
where you can see the reflection of objects in day to day life reflection na enadhu pradibalippu nama pimbam nu solvanga tamil la nama or uruvatha paathona adu appadi unnoru or uruvam engiyadu reflect aayi theriyada pradibalippa namakku theriyada appadi nama day to day life la nariya paakrom உங்களுக்கு ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா எங்கேயாவது நீங்க பாக்குற உருவம் அப்படியே உங்களுக்கு பிம்பமா தெரிஞ்சிருக்கா எங்க பிம்பமா தெரியும் கெஸ்ட் பண்றீங்களா இப்ப நான் ஒரு பிக்சரை காட்டுறேன் அந்த பிக்சரை காட்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுவீங்க நம்ம டெய்லி அதுல பார்ப்போம் என்னன்னு தெரியுதா எஸ் மிரர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியும் இன்னொரு ஒரு இடமும் இருக்கு அதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அது யாராவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்களா சரி நான் இப்போ பிக்சர் போடுறேன் உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லுங்க அது என்னது எஸ் வாட்டர் சூப்பர் அப்போ மிரரும் சரி வாட்டரும் சரி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட பார்த்தோம்னா அதே மாதிரியான சிமிலாரிட்டி உள்ள சேம் சைஸா நமக்கு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஓகே சோ ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் ஆன் மிரர் ஆர் வாட்டர் லுக் சேம் சைஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொபோஷன் அதுல என்ன நமக்கு வந்து நம்ம இருக்கோமோ அதே சைஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த பிம்பம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப எங்க பாருங்க இது என்ன ஆப்ஜெக்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஸ்டார் ஓகே இப்ப இந்த ஸ்டார் ஆப்ஜெக்ட நான் டூ ஹாஃப்ஸ் ஆ பிரிக்க போறேன் ஒரு லைன் டிரா பண்ணிருக்கேன்னா சென்ட்ரல்ல ஓகே இப்போ இந்த சென்ட்ரல் லைன்ல நான் என்ன வைக்க போறேன்னா ஒரு மிரரை பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் மிரர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல ஓகே இப்போ ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டார் தான் வெளியில இருக்கு மிரர்ல பார்த்தோம்னா அதே ஹாஃப் வந்து அப்படியே தெரிஞ்சது தெரிஞ்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுச்சுன்னா இது என்ன பிக்சர்னு சொல்லலாம்னா இங்க பாருங்க ஒன் ஹாஃப் இஸ் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஹாஃப் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பாதி இது அப்படியே மிரர்ல தெரியுது ஓகேங்களா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அதே மாதிரிதான் நம்ம அஞ்சு பிக்சர்ஸ் பார்த்தோமா தாஜ்மஹால் பார்த்தோம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு பர்சன் ரோட் ரைட் அண்ட் போட்ட பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் பிக்சர்ஸ் பார்த்தோமா அது எல்லாமே இதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் பிக்சர்ஸ் தான் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பிக்சரா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இங்க பாருங்க தாஜ்மஹால பாருங்க சோ இங்க பாருங்க இங்க நான் சென்ட்ரல் லைன் போட்டிருக்கேன்னா இந்த சைட்ல இருக்கிற பில்லர்ஸும் இந்த சைட்ல இருக்கிற பில்லர்ஸும் ஈக்குவல் சைஸ் அண்ட் ப்ரொபோஷன்ல சேமா இருக்கு உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா ஓகே அதே மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ்ல நான் லைன் போட்டேன்னா இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற மாதிரியே தான் ரைட் சைட்லயும் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படித்தானே ஓகே இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தலாம் இங்க பாருங்க ஒரு பர்சன் போட்ல ரைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே இப்ப நான் இதுல வந்து சென்டர்ல ஒரு லைன் போட்டேன்னா சோ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் ஆ பிரியுது சேம் சைஸ் அண்ட் ப்ரொபோஷன்ல அதர் சைடும் இருக்கு சேம் அதே மாதிரி இங்க தெரியுதுங்களா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அனிமல் ஜீப்ரா அதுக்கு நான் சென்டர்ல லைன் போட்டா நல்ல கவனிங்க இங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரைப்ஸும் சேமா தான் அடுத்த சைடும் தெரியுது அப்படிதானே ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஃபோர் ஷேப் ஃபோர் லீவ்ஸ் ஒரு ஃபோர் பெட்டல்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் ஷேப் லீவ்ஸ பாருங்க நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த சைடு என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த அஞ்சு பிக்சர்ஸ்க்கும் என்ன சிமிலாரிட்டினா என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னா இது எல்லாமே சிமெட்ரிக்கல் பிக்சர்ஸ் அதாவது ஒன் ஹாஃப் இஸ் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஹாஃப் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரிஃப்ளக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ்னா என்னது ஒன் ஹாஃப் இஸ் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஹாஃப் சோ இந்த அஞ்சையுமே நம்ம சிமெட்ரிக்கல் பிக்சர்ஸ்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா ஓகேயா இப்போ நம்ம சிமெட்ரி பத்தி தான் இந்த லெசன்ல பாக்க போறோம் இந்த லெசனோட டாபிக் என்ன டஸ் இட் லுக் அஸ் த சேம் இப்ப நம்ம லைன் வரைஞ்சோம்னா இந்த ஹாஃப்ல இருக்கிற அதே தான் அடுத்த ஹாஃப்ல இருக்கா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ண போறீங்க ஓகேயா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்லைட் நான் வீடியோ பிளே பண்றேன் பாருங்க இப்போ எனக்கு இந்த சைட்ல இருக்கிற ஒரு லீவ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு 
சென்டர்ல நான் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் மார்க் பண்ணிருக்கேன் சென்டர்ல ஒரு லைன் எடுத்து நான் ஃபோல்ட் பண்றேன் ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இட்டோ அது வந்து அதர் சைட்ல இருக்கிற ஹாஃபோட மேட்ச் ஆகுது மேட்ச் ஆகுதுங்களா ஓகே அதே மாதிரி நான் சென்டர்ல இப்போ ஹரிசாண்டலா நான் ஃபோல்ட் பண்ண போறேன் ஃபோல்ட் பண்ணா இப்ப மேட்ச் ஆகுதுங்களா மேட்ச் ஆகல ஓகே ஸோ இந்த பிக்சரை பார்க்கலாம் இது என்ன சை ஒரு ஷேப் இருக்க நான் சென்டர்ல வந்து ஃபோல்ட் பண்றேன் ஸோ இப்போ கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரிதான் வாட் இஸ் சிமெட்ரி அப்படின்னா இங்க ஸ்டார் ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சிமெட்ரி இஸ் டிஃபைண்ட் ஆ பேலன்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரொபோஷனேட் சிமிலாரிட்டி தட் இஸ் பவுண்ட் இன் டூ ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட ரெண்டா பிரிக்கும் போது அது ரெண்டுமே சிமிலாரிட்டியா சேமா ஐடென்டிக்கல் ஹாஃப்ஸா இருக்கும் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்டார்ல நான் சென்டர்ல ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்ப நான் ஃபோல்ட் பண்ணி காட்டட்டுமா உங்களுக்கு இது சிமெட்ரி ஆப்ஜெக்டா நம்ம செக் பண்ணுவோமா ஓகே நான் ஃபோல்ட் பண்றேன் பாருங்க ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே அடுத்த ஹாஃபோட மேட்ச் ஆகுது சோ இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது சிமெட்ரின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸா என்னன்னு செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணலாமா இப்ப இது என்ன பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுது ஃபிளாட்ரிங் நல்லா அப்படியே கலர்ஃபுல்லான பட்டர்ஃப்ளை தெரியுது அடுத்து ஒரு கார் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளைல ஒரு லைன் ட்ரா பண்றேன் இப்ப நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பாக்கலாமா மேட்ச் ஆதான்னு பாக்கலாமா ஓகே ஃபோல் பண்ணா அப்படியே மேட்ச் ஆகுது சோ ஓகே இப்ப நம்ம கார ஃபோல் பண்ணலாமா இப்ப கார ஃபோல் பண்ணியாச்சு பாருங்க டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு டயர் எல்லாம் சேம் ஆயில்ல ஓகேயா அப்போ இது எது சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சொல்லலாம் எஸ் பட்டர்ஃப்ளை வந்து அப்படியே மேட்ச் ஆகுது கார் வந்து மேட்ச் ஆகல சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம சிமெட்ரின்னு சொல்வோம் சமச்சி தன்மை வாய்ந்தவை இந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம அசமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சமச்சி தன்மை அற்றவை ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இந்த பென்சில் இது சிமெட்ரி ஆப்ஜெக்டா இல்ல சிமெட்ரிக்கல் இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணலாமா ஓகே இப்ப நான் சென்டர்ல ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ மிஸ் இத ஃபோல்ட் பண்ண போறேன் இப்ப இது சேமா இருக்கா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேமா இருக்கா சேமா இல்ல சோ இது சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாதா இல்ல பென்சிலும் சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் தான் எப்படின்னு பாக்கலாமா இப்போ இங்க பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி லைன் வரைஞ்சேன் எஸ் வேர்டிக்கலா வரைஞ்சேன் இப்போ நான் ஹரிசாண்டலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் இப்ப ஃபோல்ட் பண்ணலாமா ஃபோல்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கு எஸ் அப்படியே அதர் ஹாஃபோட மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்போ பென்சில் வந்து சிமெட்ரி ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம எப்படி நாளும் லைன்ஸ் வரையலாம் ஆனா அந்த லைன் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட் வழியா டிராவல் பண்ணணும் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வழியா என்ன செய்யணும் வரையணும் சோ த லைன் டிவைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு டூ ஐடென்டிக்கல் ஹாப்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தைன் ஆஃப் சிமெட்ரி சோ எது லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி எந்த லைன் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட டூ ஹாப்ஸ் ஆ பிரிக்குதோ அதுதான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இது என்ன ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஷேப் இது எஸ் வெரி குட் ரெக்டாங்கிள் ஓகே இப்ப நம்ம ரெக்டாங்கிள ஒவ்வொரு லைனா போட்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போறோம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டிக்கலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் ஸோ நான் வேர்டிக்கலா ட்ரா பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு லைன் கரெக்ட் இப்ப அதே மாதிரி நான் ஹரிசாண்டலா அந்த ஷேப்க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்க மேல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் 
சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த இடத்துல ஹரிசோண்டலா லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இப்ப நான் ஃபோல் பண்றேன் ஃபோல் பண்ணா இப்போ எப்படி இருக்கு மேட்சா இருக்கு சோ டூ லைன்ஸ் கன்ஃபார்ம் இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கில டயக்னலா டிரா பண்ணலாமா டயக்னலா ஒரு லைன் டிரா பண்ணலாமா ஓகே டயக்னலா ஒரு லைன் டிரா பண்ணிட்டேன் இப்ப எங்க பாருங்க இப்போ இதை ஃபோல் பண்ணா மேட்ச் ஆகுமா ஆகாதா ஓகே நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் இப்ப ஃபோல் பண்ண போறேன் ஃபோல் பண்ணா இங்க கவனிங்க எப்படி இருக்கு மேட்ச் ஆகுதா மேட்ச் ஆகல சோ ரெக்டாங்கல் ஷேப்புக்கு எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி சொல்லுங்க பாக்கலாம் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி புரியுதா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷேப்க்கு போலாம் இது என்ன ஷேப் எஸ் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது என்ன ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அதாவது சம பக்க முக்கோணம் மூன்று த்ரீ சைட்ஸுமே வந்து எப்படி இருக்கும் சேம் சைஸா தான் இருக்கும் அதனால இது ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வேர்டிக்கலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் எங்க பாருங்க நான் வேர்டிகுலர் லைன் டிரா பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் ஃபோல் பண்றேன் எஸ் கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிதானே ஓகே நெக்ஸ்ட் நானு இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் வழியா அதாவது இது ஏ பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு லெப்ட்ல இருந்து சென்டர் பாயிண்ட் வழியா ஒரு லைன் டிரா பண்ணிருக்கேன் சோ அதே மாதிரி நான் இங்கேயும் டிரா பண்ண போறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபோல் பண்ணி காட்டுறேன் எஸ் கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்போ இதுக்கு டூ லைன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு கன்ஃபார்ம் இப்போ இன்னொரு சைடு இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா இங்கேயும் ஒரு லைன் வரைஞ்சு பார்ப்போம் ஓகே இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் ஃபோல் பண்றேன் ஃபோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கேயும் கரெக்டா அதர் ஹாஃபோட மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி Yes, three lines of symmetry. Next, இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு பார்க்க போறோம் இப்போ நீங்களாவே ஆஹ் நினைச்சுக்கோங்க அப்படி ஹாஃப் பண்ணா அது மேட்ச் ஆதா மேட்ச் ஆகலையான்னு நீங்களே சொல்லிடலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டிகலா லைன் பண்ணிருக்கேன் இங்க ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் வச்சிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகுமா ஆகாதா எஸ் மேட்ச் ஆகும் நீங்களா நீங்களாவே இமேஜின் பண்ணி பாத்துருங்க நான் ஃபோல்ட் பண்ணி காட்டல நீங்களாவே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பிளஸ் இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து நான் ஹரிசாண்டலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் இங்க பாருங்க இந்த இதுல பாருங்க உங்களுக்கு இதுல லைன்ஸ் கன்ஃபியூசனா இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஹாஃப் இது ஒரு ஹாஃப் அப்படியே சேமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்கொயர்ல டயக்னலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் ஓகேயா சோ நான் இங்கேயும் லைன் ட்ரா பண்றேன் ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இந்த எதுவுமே இந்த எதுவும் ஈக்குவலா மேட்ச் ஆகுது ஓகே இப்ப நான் இன்னொரு சைடும் டயக்னலா ட்ரா பண்றேன் இன்னொரு சைடும் நான் டயக்னலா ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு இதுவும் மேட்சா இருக்கு சோ ஸ்கொயர்க்கு எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஷேப்க்கு போலாம் இது என்ன ஷேப் சர்க்கிள் ஓகே அதே மாதிரி தான் நானும் இங்க வேர்டிகுலா ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஹாஃப்ஸா பிரிஞ்சிருச்சு சேம் நான் ஹரிசோண்டலா உன்னொரு ஷேப்பை ட்ரா பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஷேப்பும் இந்த ஷேப்பும் எப்படி இருக்கு ஒன் ஹாஃப் இஸ் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஹாஃப் ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ரைட் சைட்ல ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வரையா ஒரு லைன் வரையறேன் சோ இப்படி வரைஞ்சாலும் எனக்கு சர்க்கிள் எப்படிதான் இருக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடும் சேமா தான் இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்ல நான் வரையறேன் வச்சுக்கோங்க சோ இதுவும் சேமா தான் இருக்கு நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சர்க்கிள்ல நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணாலும் எந்த சைடு நம்ம ட்ரா பண்ணாலும் அதாவது என்ன முக்கியம்னா அது சென்டர் பாயிண்ட் வழியா தான் அந்த லைன் போகணும் அந்த லைனை ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோல் பண்ணாலும் அதோட அடுத்த ஹாஃபோட மேட்ச் ஆகும் சோ இதுக்கு வந்து லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது நிறைய இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்ஃபினைட் எப் எப்படி நம்ம வந்து லைன்ஸ் டிரா பண்ணி சென்டர் பாயிண்ட் வழியா அதை ஃபோல்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது எப்படிதான் இருக்கும் மேட்சா தான் ஆகும் 
சோ இதுக்கு நம்மளால லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நிறைய இருக்கு அப்படிங்கறத டினோட் பண்றதுக்கு தான் மிஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த வேர்டை சொல்லியிருக்கேன் இன்ஃபினட் ஓகேங்களா புரியுதா இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து நம்ம அல்பபெட்ஸ்க்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ லெட்டர்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம ஏக்கு டிரா பண்ணலாமா டிரா பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் ஃபோல்ட் பண்றேன் ஓகே டிட்டோ மேட்ச் ஆச்சு அப்படிதானே சோ இது ஒன் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி பட் இதே இது நான் ஹரிசான்லா பண்ணனா என்ன ஆகாது மேட்ச் ஆகாது இப்ப இங்க ஹச் அப்படிங்கிற அல்பபெட்ட பாருங்க நான் ஒரு லைன் டிரா பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்களே நீங்களே இமேஜின் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்த சேம் சைஸும் நான் இந்த ரைட் சைட் சைட்லயும் இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு லைனும் வரையலாம் எப்படி ஹரிசான்டலா லைன் வரையலாம் சோ இங்க பாத்தீங்கனாலும் ஒரு பாஷேப் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கனாலும் ஒரு பாஷேப் இருக்கு சோ ஈக்குவலா மேட்ச் ஆகும் இப்போ நான் பிக்கு வந்து நான் ஹர் வேர்டிகலா ஒரு லைன் வரைஞ்சேன்னா லெப்ட் சைடு என்ன இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கும் ரைட் சைடு என்ன இருக்கும் இந்த மாதிரி கர்வா இருக்கும் அப்போ வேர்டிகல் லைன் வந்து பிக்கு சரி வராது அப்ப நம்ம எப்படி வரலாம் வரையலாம் சோ மேலையும் கீழையும் டூ ஹாஃபா பிரிக்கலாம் அப்படிதானே ஓகே இப்ப பாருங்க நான் மேலையும் கீழையும் டூ ஹாஃபா பிரிச்சு இப்ப ஃபோல்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சோ பிங்கிற ஆல்பபெட்டுக்கு எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒன்லி ஒன் தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நமக்கு லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து ஃபுல்லா பாத்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹாஃப் அட் அண்ட் ஒரு ஸ்டோரி என்ன ஸ்டோரின்னு பாக்கலாமா கேக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கீங்களா ஓகே உங்களுக்கு இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா இது என்னதுன்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா எஸ் இது வந்து ஒரு லாக்கர் சரியா இந்த லாக்கர் யார் கிட்ட இருந்ததுன்னா ஒரு ராஜா கிட்ட இருந்துதான் ஓகே இந்த ரவுண்டா ஒரு இது இருக்கா இது என்னது எஸ் அந்த லாக்கரோட ஹேண்ட் ஓகே இந்த லாக்கரை எப்படி ஓபன் பண்ணோம்னா த லாக்கர் குட் பி ஓபன் பை கிவிங் இட்ஸ் ஹேண்டில் ஹாஃப் அ டேன் ஹாஃப் அ டேன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க இருந்து பாதி சுத்து அதை சுத்தணும்னா அந்த லாக்கர் வந்து அந்த என்ன ஆயிரும் இந்த லாக்கர் வந்து ஓபன் ஆயிடும் திரும்ப அந்த பாதி சுத்து ரிவர்ஸ்ல சுத்தணும்னா அந்த லாக்கர் வந்து என்ன ஆயிடும் க்ளோஸ் ஆயிடும் இப்ப நம்ம இந்த லாக்கரை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாமா ஓகே நான் ஹாஃப் சுத்து சுத்திட்டு நான் ஓபன் பண்றேன் லாக்கர்ல என்ன இருக்கு கேஸ் நிறைய மணி கோல்ட் பாஸ் கோல்ட் காயின்ஸ் அப்படின்னு நிறைய வேல்யூபிள் திங்ஸா இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி லாக்கர் தான் ராஜா கிட்ட இருந்தது ஓகேயா நம்ம எப்படி சுத்தணும் ஸோ ஹாஃப் டேன் பண்ணோம் லாக்கர் ஓபன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு லாக்கர் வந்து ராஜா கிட்ட இருந்துதான் ஆனா அந்த லாக்கர் நால ராஜாக்கு வந்து எப்பயுமே பிரச்சனை தான் ஏன்னா அத அடிக்கடி இந்த லாக்கர்ல இருந்து திருடு போய்கிட்டே இருந்துதான் ஏன் திருடு போயிருக்கோம் உங்களால யோசிக்க முடியுதா ஏன் இந்த லாக்கரை வந்து திருடு போயிருக்கோம் கெஸ் பண்றீங்களா வாங்க நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபுல் டேர்ன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஃபுல் டேர்ன் அப்படின்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாக்க வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப இங்க இருக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி டேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபுல்லா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தாதான் அது ஃபுல் டேர்ன் இப்ப பாருங்க ஸோ த்ரீ ஃபோர் 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 
ஏன் திருடு போயிருக்கோம் இப்ப உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா சரி குட் இங்க பாருங்க இங்க ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதோட ஹேண்டில் எப்படி இருக்கு அப்படியே தான் இருக்கு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது ஹேண்டில் எப்படி இருக்கு அப்படியே தான் இருக்கு உங்களால எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுதா பட் இது ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் இது க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தோம் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா தெரியல லுக் சேம் அப்படியே தான் இருக்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேரு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் தெரியல அப்படின்னா அதை ரொட்டேஷனல் செமட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப ராஜாக்கு ஏன் அந்த லாக்கர் வந்து திருடு போயிடுச்சு ஏன்னா அது ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அவருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு நம்ம லாக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோமா ஓபன் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு தெரியாமலேயே நிறைய நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டாரு அத கவனிக்காம விட்டுறாரு சோ க்ளோஸ் ஆயிருக்கா ஓபன் ஆயிருக்கான்னு தெரியாதனால அதை கூட்டிட்டோமா இல்லையான்னு தெரியாம விட்டுட்டா விட்டுறாரு சோ திருடு அவங்களுக்கு அது என்ன ஆயிடுச்சு ஈஸியா ஆயிடுச்சு சோ லாக்கர் ஓபன் ஆயிருந்தா எப்படி எப்படி எடுத்துட்டு போயிருவாங்க திருடங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போயிருவாங்கல்ல சோ இப்போ ஆஹ் அவருடைய டாட்டர் தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க இனிமே நீங்க இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆயிக்காதீங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்டில்ல அவருடைய கிளவர் டாட்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஸ்டிக்கர் போட்டு எடுத்துட்டு மேல ஓட்டிட்டாங்க இந்த மாதிரி இப்போ லாக்கர் க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா அந்த பிளாக் ஸ்டிக்கர் எங்க இருக்கும் மேல இருக்கும் ஓபன் ஆயிருச்சுன்னா அந்த பிளாக் ஸ்டிக்கர் எங்க இருக்கும் கீழே வந்துரும் சோ இனிமே நீங்க கன்ஃபியூஷா கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்கப்பா இந்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அதுல இருந்து ராஜா தெளிவாயிட்டாரு அதுல இருந்து லாக்கர்ல எந்த ஒரு திருட்டும் போகல இப்போ உங்களுக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரினா என்னன்னு புரியுதா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்னுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரின்னு சொல்றோம் ஓகேயா ஓகே இப்போ கெஸ் விச் ஆஃப் தி ஷேப்ஸ் பிலோ லைக் த சேம் ஆஃப்டர் ஹாஃப் அட்டன் இப்ப நான் கீழே வந்து ஒரு மூணு ஷேப் வச்சிருக்கேன் ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் இப்போ நான் ஹாஃப் அட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது அதே மாதிரி ஷேப் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு நீங்க சொல்றீங்க ஓகேங்களா சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர ஹாஃப் அட்டன் பண்றேன் உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன்னா உங்களுக்கு கெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் ஹாஃப் டேன் தான் வந்திருக்கு அப்படி ஹாஃப் டேன் வந்தா இந்த ஆரோ மார்க் எப்படி இருக்கும் கீழே வந்துடும் ஓகேயா இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்ப ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள ரொட்டேட் பண்றோம் அடுத்து நம்ம ரெக்டாங்கில ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்ப இங்க பாருங்க ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல ஸோ டஸ் இட் லுக் த சேம் எஸ் பட் ட்ரையாங்கிள பாருங்க இங்க எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸா இருக்கு ஓகே அப்ப இது டஸ் இட் லுக் த சேம் நோ பட் அதே இது ரெக்டாங்கில பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் இருக்கு ஹாஃப் அட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னன்னதுல வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு ட்ரையாங்கிள் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு புரியுதுங்களா ஓகே நாம இப்போ வேர்ட்ஸ் வச்சு செக் பண்ணலாம் இங்க என்ன வேர்ட் இருக்கு நியான் மாம் ஸ்விம்ஸ் இப்ப இந்த நியான்ன்ற வேர்டை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹாஃப் அட்டர்ன் தான் பண்ண போறேன் அதாவது பாதி தான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் சுத்தம் ஓகே அடுத்த மாம இப்போ இந்த நியான் இதுவும் சேம் ஹாஃப் அட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க என் இ ஓ என் இருக்கு இங்க என் ஓ இ வந்து எப்படி இருக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆய் மிரர் இமேஜா தெரியுது அடுத்த ஒரு எண் இப்ப இது ரெண்டும் சேமா நோ அடுத்த வேர்டு மாம் எம் ஓ எம் இப்ப நான் அதை ரொட்டேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு பாக்கலாமா மாம் என்ன ஆயிடுச்சு வாவ் ஆயிடுச்சு ஓகே மாமும் வாவும் சேமா நோ ஓகே சேம் கிடையாது பட் அதே இது இந்த வேர்டை செக் பண்ணுங்க இது என்ன வேர்ட் எஸ் டபிள்யூ ஐ எம் எஸ் ஸ்விம்ஸ் இதை செக் பண்ணலாமா ஹாஃப் ரொட்டேட் பண்ணலாமா ஹாஃப் அட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இது எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே இப்ப உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா எதெல்லாம் சேமா இருக்கும் எதெல்லாம் சேமா இருக்காது அப்படின்ட்டு ஓகே இப்ப நம்ம நம்பர்ஸை வச்சு செக் பண்ணலாம் இப்ப நான் இந்த மார்க் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா ஹாஃப் டேன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் ஓகேயா சோ இங்க இருந்து எனக்கு இந்த இது வந்து இங்கதான் வரணும் அதுதான் ஹாஃப் டேன் ஃபுல் டேர்ன்னா இங் அப்படியே ஒரு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்னா ஃபுல்லா திரும்ப இங்கேயே வர்றது இப்ப நான் ஹாஃப் டேன் தான் 
half tan paniyaachu eppadi irukku idu vandha same ah illa so next nama 1001 four digit number ah check pandrom rotate pannadukapra eppadi irukku yes same ah irukku adutha five digit number ah check panna porom 18081 check pannalama ஓகே இப்ப செக் பண்ணும் போது சேமா இருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்பர்ஸ்ல ஒன் ஜீரோ எயிட் அது ஹாஃப் டேர்ன் பண்ணாலும் அது எப்படிதான் இருக்கும் சேமா தான் இருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்ஸ்லயும் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ஸ்லயும் எது டிஃபரன்ஸ் இல்ல பட் அதே இது டூவ நம்ம ஹாஃப் டேர்ன் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஆஹ் இன்வர்ஸா தெரியும் அதனால இது வந்து சேமா இல்ல நம்பர்ஸ்ல என்னென்ன த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து ஹாஃப் டேர்ன் பண்ணாலும் சேமா இருக்கும் ஜீரோ ஒன் எயிட் மத்த எந்த நம்பர்ஸையும் நீங்க ஹாஃப் டேர்ன் பண்ணி பாருங்க நோட்ல எழுதி இப்படி சுத்தி பாத்தீங்கன்னா எப்படிதான் இருக்கும் டிஃபரா தான் இருக்கும் இன்வர்ஸா தான் தெரியும் ஓகேயா ஓகே நம்ம இப்போ ஒன் பை டூ டேர்ன் பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒன் பை ஃபோர் டேர்ன் நம்ம ஃபிராக்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ல ஒன் பை ஃபோர்னா என்னது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பிளஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நான் ஒரு ஒயிட் கலர்ல ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன்னா சோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹாஃப் அட்டர் அதாவது டூ பார்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்க இருந்து நம்ம ஹாஃப் டேர்ன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இங்க வரைக்கும் தான் வரணும் பட் அதே இது ஒன் பை ஃபோர் டேர்ன்னா ஃபோர் பார்ட்ஸா நான் பிரிச்சிருக்கேன் இது ஒன் பார்ட் இது டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ எனக்கு ஒன் பை ஃபோர் டேர்னா இந்த ஒன் மட்டும்தான் சரியா நாலுல ஒரு பங்கு இந்த ஒன் மட்டும்தான் அப்ப நான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஓகேயா சோ ஒன் பை ஃபோர் டேர்ன்ற என்னது இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் தேர்ட் இமேஜ்ல நான் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் இங்க இருந்து எனக்கு எங்க வரைக்கும் தான் வரணும் இங்க வரைக்கும் தான் வரணும் இதுதான் ஒன் பை ஃபோர்த் பாட் ஓகே இப்ப ரொட்டேட் பண்ணலாமா ஓ இங்க வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்ப பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஷேப்புக்கும் இப்ப இருக்கிற ஷேப்புக்கும் சேமா தான் இருக்கு சேமா தானே இருக்கு இப்போ ஒன் பை ஃபோர் டேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டஸ் இட் லுக் அஸ் த சேம் அஸ் பிஃபோர் எஸ் இட் லுக்ஸ் சேம் அஸ் பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கில செக் பண்ண போறோம் இங்க உங்களுக்கு கிளியரா தெரியறதுக்காண்டி நான் ஃபோர் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் வர்றது தான் என்னது ஃபோர்த் டேன் ஸோ நான் இப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இமேஜும் இப்ப இருக்கிற இமேஜும் சேமா இருக்கா இல்ல சோ ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒன் பை ஃபோர் டேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேமா இல்ல ஓகே இப்போ நம்ம ஒன் பை த்ரீ டேர்னை செக் பண்ண போறோம் சோ ஒன் பை த்ரீ டேர்ன் செக் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அதாவது நம்ம சர்க்கிள்ல த்ரீ பார்ட்ஸா பிடிச்சுக்கிட்டோம் ஈக்குவல் த்ரீ பார்ட்ஸா பிடிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒன் பை த்ரீனா என்னது இப்ப இங்க வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து எனக்கு இது வரைக்கும் தான் ரொட்டேட் ஆகணும் ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் தான் என்னது எனக்கு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இப்ப நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்க பிளேஸ் பண்ண போறேன் இது மட்டும் தான் என்னது ஒன் பை த்ரீ இப்ப நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி நான் இங்க ஒரு எல்லோ மார்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்றேன் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்க வருது கரெக்டா எஸ் இப்போ இந்த இமேஜுக்கும் இந்த இமேஜுக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா நோ சேமா தான் இருக்கு அப்போ ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண போறது ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸ் டேர்ன் பண்றதுக்கு நம்ம சிக்ஸ் ஈக்குவல் ஹாஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரிச்சுட்டோம் இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் பாட் வந்து எது இது ஒரு பாட் இல்லன்னா இந்த ஒரு பாட் இந்த இதுல ஏதோ ஒரு பாட் ஓகே இப்ப நான் ஆப்ஜெக்ட நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி இங்க இருந்து இந்த ஆரோ மார்க் இது வரைக்கும் தான் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகணும் இப்ப ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணலாமா ஓகே நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் இப்ப ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா நோ சேமா தான் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம இப்ப போர்த் டேர்னும் பார்க்க போறோம் ஒன் பை டூ டேர்னும் பார்க்க போறோம் ஒன் பை போர்த் டேர்னும் பார்க்க போறோம் ஒன் பை டூ டேர்னும் பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப நான் செக் பண்ணும் போது இது எப்படி இருக்கு சேமா இல்ல ஏன்னா இங்க வந்து கார்னர் ஷாப்பா இருக்கு இங்க கார்னர் ஷாப்பா இல்ல இத நான் ஹாஃப் ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி தான் இந்த ஒயிட் டாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இந்த ஷேப்போட இது மேட்ச் ஆகுது ஸோ இது மேட்ச் ஆகல இது என்ன ஆகுது மேட்ச் ஆகுது ஓகேங்களா 
இதே மாதிரி நீங்க இப்போ ஒன் பை த்ரீ டர்ன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆ பிரிச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா எந்த இடம் வரைக்கும் தெரியணும் அதனாலதான் மிஸ் இந்த மாதிரி டிரா பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேயா ஸோ நான் த்ரீ டர்ன்னா இங்க வரைக்கும் தான் டஸ் இட் லுக் த சேம் அஸ் பிஃபோர் எஸ் இது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரியே தான் சேமா தான் இருக்கு பட் அதே இது ஒன் பை சிக்ஸ் நான் டேர்ன் பண்றேன் எது சேமா இருக்கா இல்ல இது சேமா இருக்கு எது சேமா இல்ல இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய ஆப்ஜெக்ட வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் ஒரு குட்டி இதை வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன் ஒன் பை ஃபோர் டர்ன் பண்ணணும் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி டிரா பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி ஆரோ மார்க்க காட்டிட்டேன் சென்டர் பாயிண்ட நான் மார்க் பண்ணியும் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ண போறேன் ஒன்னும் நான் கரெக்டா அது எங்க வரைக்கும் தான் வரணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே இப்ப நம்ம வந்து என்னன்னு பாத்துட்டோம் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பாத்துட்டோம் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி பாத்துட்டோம் இந்த சிமெட்ரி வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்றோமா நமக்கு தேவையா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோடுதா வாங்க இப்போ நம்ம கண்டிப்பா நம்ம சிமெட்ரி வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறோம் எங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் இப்ப இந்த பிக்சரை பாருங்க நம்ம ஃபேஸையே எடுத்துக்கோங்களேன் ஆஹ் ஒரு கண்ணு மேலையும் ஒரு கண்ணு கீழேயுமா இருக்கு நம்ம சென்டர் ஹாஃபா மூக்கு வழியா ஒரு லைன் போட்டாலும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் எப்படிதான் இருக்கும் சேமா தான் இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த லேடி பக்கம் எப்படிதான் இருக்கு சேமா தான் இருக்கு அடுத்து இந்த பிக் ஆஃப் ஃபெதர் பாருங்க இந்த லைனுக்கு மேலேயே நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா இதுக்கு இந்த சைடும் அந்த அந்த லைனை ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டூ ஹவுஸுமே ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கு ஓகே இந்த சிமெட்ரி நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் எஸ் இந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் தெரியும் உங்க பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற அந்த ஆரோவில்லையோட இமேஜ் தானே இது ஓகே இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்ததெல்லாம் பில்ட் பண்றதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு என்ன தேவைப்படும்னா சிமெட்ரி சிமெட்ரி டிராயிங்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இமேஜ் கிடைக்கும் ஆஹ் இங்க பாருங்க இங்க ஸ்டெப்பல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து சிமெட்ரி டிசைனர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஹ் ஆர்கிடெக்டர் பண்ண முடியும் அப்புறம் பில்லர்ஸ பாருங்க எப்படி இருக்கு எந்த சைட்ல இருந்தாலும் நமக்கு அது சேமா தெரியுது அப்படியே அதர் ஹாஃபும் மேட்சா இருக்கிறதுனால இது பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் இது பில்டிங் டிசைனர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கலடியா ஸ்கோப்ஸ்ல நிறைய கிரியேட்டிவான டிசைன்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆஹ் ஃபேப்ரிக்ல வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அந்த சாரி இன்னும் அழகாக்கணும் அடுத்து இது வந்து பேப்பர் ஆர்ட் நிறைய ஆர்ட் பண்றதுக்கு அதாவது இது பில்டிங் டிசைனர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம ஆர்ட் டிசைனர்ஸ்க்கு நிறைய ஆர்ட்டை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கும் அடுத்த 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 சிமெட்ரி ரங்கோலி போடுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே நம்ம சிமெட்ரி வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேயா சோ இப்ப உங்களுக்கு சிமெட்ரி பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் நாம ஆஹ் அடுத்து இந்த சிமெட்ரி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி நீங்க எப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இன் ஆல்பபெட் இப்ப நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி படிச்சோம் இல்லையா அதாவது நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைன் வந்து டூ ஐடென்டிகல் ஆஃப்ஸா பிரிச்சதுன்னா அந்த லைனை வந்து நம்ம கவுண்ட்ல ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஏக்கு செக் பண்ணோம்ல ஒன் அப்படின்ட்டு பிக்கும் நம்ம செக் பண்ணோம் ஏக்கு வந்து நம்ம ஓட்டிக்கலா செக் பண்ணோம் பிக்கு வந்து ஹரிசாண்டலா செக் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் இதை நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போது ஜாலியா கேம் மாதிரி விளையாட்டு பாருங்க எப்படி எல்லாம் வந்து லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இதுக்கு வரையலாம் ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்டுக்கும் எப்படி வருது அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா அடுத்து இதையும் நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ப ஸ்கொயர் அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் அப்புறம் வந்து ஒரு ஹெக்சகன் ஷேப்ப கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க நான் மிஸ் வரைஞ்சிருந்தேன் இல்லையா ஒன் பை ஃபோர் அந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சேமா இருந்ததுன்னா டிக் போடுங்க சேமா இல்லைன்னா கிராஸ் பண்ணுங்க ஓகே அதே மாதிரி இதையும் 
இந்த இமேஜஸையும் செக் பண்ணுங்க இதுல வந்து ஒன் பை த்ரீ டென் இது வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் டென் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு சிமெட்ரினா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் என்ஜாய் பண்ணீங்களா இந்த கிளாஸ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட்னா சிமெட்ரிய பேஸ் பண்ணிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் த ஃபன் வே டு மேக் அ பட்டர்ஃபிளை சிமெட்ரி பெயிண்டிங்ஸ் இப்போ நீங்க பட்டர்ஃபிளை சிமெட்ரி பெயிண்டிங்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் அத அத வந்து ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு எனக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும்னா பேப்பர் சிஸ்டர்ஸ் பெயிண்ட் ஸ்மால் கப் ஸ்பூன்ஸ் ஓகே நான் இங்க டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன் என்னதுன்னா பேப்பர் பட்டர்ஃபிளை டெம்ப்ளேட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸோ இல்ல யாரோ எல்டர்ஸா இருக்கிறவங்க அதை கட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ்ல தெரியும் சோ அதை கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஆட் பெயிண்ட் டு ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த பேப்பர் ஒரு ஹாஃப்ல மட்டும் நீங்க பெயிண்ட வந்து இந்த மாதிரி போர் பண்ணிட்டு இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு டான் டாட்டடா வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பேப்பர் என்ன மெடல் கரெக்டா சென்டர்ல பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணோம்னா அதனோட ஆப்போசிட் சைடும் எதே மாதிரிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கலா தான் வரும் 